ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ವಾಸ್ಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಸೊ ಈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರೋದ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೂರನೇದು ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಥೆಗಳು ಬರೆಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಐದನೇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹರಡಿ ಈ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯಿಸಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಈ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೇನ್ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಬೋಲಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಗ್ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದಾನೋ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಮೃಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೃಗಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಸೊ ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಗಳಾಗಿತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತ ನಡೆದಿತ್ತು ಕ ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸುಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುಂಚೆನೂ ಅದ್ರ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಲ್ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಹೋಲ್ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಮಹಾಮಾರಿ ಹೆಂಗ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಒಂದ್ ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕತೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದ ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಸೇವ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ
ಗೊತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಶತ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದು ಯಾತಕ್ ಬರುತ್ತದೋ ಈ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ದ್ವೇಷನ ಏನಲ್ಲ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ತಾನೇ ಜೀವ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಅದು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ವೈರಸ್ ಅದೇ ತಾನೇ ಅದು ಜೀವಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗೆ ಅದು ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಉಸಿರಾಡತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅಹ್ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಬದುಕತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬೇಕು ನಾವ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅದು ಬದುಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೃಗಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೃಗಗಳದ್ದು ನಮ್ ಇರೋ ಒಳ ನಮ್ ಕೊಬ್ಬು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇದು ರಕ್ತ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಜೀವ ಬೇಕು ಇಲ್ದರೆ ಅದು ಜೀವಿಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಶತ್ರು ಏನಲ್ಲ ನಮ್ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇರಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಜೀವಿಸೋದು ಆ ವೈರಸ್ ಒಂದೇ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವೈರಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ 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 ಅದು ವೈರಸ್ಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಬರಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರ ಇದು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅವ ನಾವ್ ನಮ್ಗೆ ವೀಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತೊಳಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ವೀಕ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಶತ್ರು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಏನಾರು ನಮ್ ಸಾಮಾನು ನಮ್ ಊಟನೆಲ್ಲ ಮಡಗೇನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿರೋ ನನ್ನ ಊಟ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮನೇಲಿರೋ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀ ಶತ್ರುನೇಪ್ಪ ನೀ ಓಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ನನ್ ಪಾಡು ನನ್ ಜೀವ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಬಡವ ನಾನು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ನೀ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಆಗದು ವೈರಸ್ ಶತ್ರು ತರ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬೇಕು ನಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಜೀವ ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ಅದ್ ಜೀವ ಬರೋದು ಆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರೋದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಓ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ
ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೈಟಿಂದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಹಾಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಯಾಗಿ ಬದುಕೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸಾಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ನಮಗ್ ಜ್ವರ ಯಾರಕ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆವಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ವೈರಸ್ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೇಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ಒಳಗಿರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯತ್ವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ ಹಂಗೇ ತರನೇ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ್ ಬಂದಿರೋ ವೈರಸ್ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈರಸ್ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ ಕೆಟ್ಟದು ಜ್ವರ ಬರೋದ್ ಕೆಟ್ಟದು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಜ್ವರ ಬರದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸಾಯಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ವರ ಬರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ದೇಹ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾತು ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೂರನೇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಮ್ ಓಕೆ ಯಾತಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾ ಯಾತಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಜೀವ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಜೀವ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ತಿನ್ ನಮ್ ಕೊಬ್ಬು ಬೇಕು ನಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದ್ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಯಾತಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಕಳ್ಳ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತಲ್ವಾ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಶತ್ರು ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ನಮ್ ದೇಹನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತು ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರೋದ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಯಾಗಿ ಓಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ತಿಂತಾ 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 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೊನೆಗ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸತ್ರ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಜೀವಿಸೋದು ನಮ್ ಜೀವ ಇಲ್ದಾರೆ ಅದು ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ ನಮ್ ತಿಂತಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅದು ಸತ್ತು ಹ
ನಾವು ಶತ್ರು ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗ್ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಣ ಪಕ್ಕದ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಮೂಗನ್ನ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಷಿ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಗ್ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಮೂಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ನ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅವ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ 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 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನು ಶತ್ರು ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸತಿ ಒಂದ್ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕ ಮನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಹಂಗೇನೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ 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 ಒಬ್ಬರಿಂದ 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 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನು ಜ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಇಂದ ಸಾವಿರ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಇಂದ ಮಿಲಿಯನ್ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬಿಲಿಯನ್ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ದೇಹದ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಫ್ಲೂಗುನು ಕೋಲ್ಡ್ಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ಲೂ ವರ್ಸಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಫ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಫ್ಲೂಲು ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಫ್ಲೂ ಬಂದದಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಓಕೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಣಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಓಕೆ ಎರಡು ಕಾಣಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಫ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಟನಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಓಕೆ ಆ ಮೀಸಲ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ ಬರ್ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಳೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾವು ಆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಹಳಸೋಗತ್ತೆ ಹಳಸೋದು ಅಂತೀವಿ ಯಾತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಊಟ ಯಾತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳಸದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಳಸದ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಳಸಿರೋ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಅದು ಒಳಗ್ ಬಂದು ಅದು ಆ ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಹಳಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬದುಕಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೈರಸ್ ಅದೇ ತಾನೇ ಬದುಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದೇ ತಾನೇ ಬದುಕತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಕೊಳೆ ಇರೋ ನೀ ಇದು ಕಾಳುವೇರಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಳಸಿರೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳಸಿರೋ ಊಟ ನಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಳ ಊಟದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಒಳಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ಎರಡ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಕೊಳೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆ ಕೊಳೆಲೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಬದುಕಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಊಟ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಆ ಊ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಬದುಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಸಿರಾಡಿ ಆಕ್ಷಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಜೀವನ್ ಒಂದು ಜೀವಿನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜೀವಿ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳಸಿರೋ ಊಟದ ಸೇರ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೊಳೆ ಪದಾರ್ಥಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳಸ ಹಳಸ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈ ದುಡ್ಡಿರೋರ ಹತ್ರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹಳಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಳಸಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಟೆಂಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬದುಕಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ದುಡ್ಡಿರೋರ ಹತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಊಟನ ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೋ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್
ಮುಸ್ರಿಂದಾನೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಊಟದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಳಸಿರೋ ಊಟ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಹ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಯಾವ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾರು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀರು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಕಿಟಿಕ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಉಸಿರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಉಸಿರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗು ವೈರಸ್ ಸೈಜು ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ ಒಂದು ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಊಟದಿಂದ ಕುಡಿತದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವೈರಸ್ಸು ಬರೀ ಉಸಿರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಊಟದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಊಟ ಕುಡಿತದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಊಟದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾವು ಊಟದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಗೊಳಗ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಸಿರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಅದ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವೈರಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ತರ ಇರೋ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಗಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಓಕೆ ಜೀವಂತ ಮತ್ ಅಥವಾ ಅಜೀವ ಸೊ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಅದೇ ತಾನೇ ಬದುಕಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೂ ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಹ್ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದೇ ತಾನೇ ಜೀವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದೇಹ ಬಂದ್ರೂನು ಅದು ದೇಹದ ಒಳಗ ಆ ಸೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಸೆಲ್ ಗಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಕೋಶ ಹ ಕೋಶ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಊಟದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳೆ ನೀರಿಂದ ತಿಂದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಊಟದ ಒಳಗ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಊಟನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶದ ಒಳಗ್ ಬರಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಒಳಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಕೋಶಗಳಿರತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ಸೆಲ್ಗಳಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು
ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅವನ್ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮಂಚ್ ತಡಿಲ್ ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊ ಇದು ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗೋಡೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಹಸು ಹಿಂದೆ ಔತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಓಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇರಿಟ್ ಕವಿಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೂನು ಮನೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಕತ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೋಶದ ಒಳಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದೇ ವೈರಸ್ ಏನಾರು ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಏನಾದ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶನೂ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾಯಕ್ ಶುರು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ವೈರಸ್ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ತಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ತಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಓಕೆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಕೋಶಗಳು ಸತ್ತಕ್ ಶುರು ಸಾಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬರೀ ಜ್ವರ ಬರಿಸ್ಬೇಕು ಜ್ವರ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಳ್ತನ ವಿಚಾರನೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾ ಬರಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಳ್ಳ ಒಳಗ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಿದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಅವನನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ನ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮನೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನಾರ ಗೂರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟದು ಹಂಗೇನೇನೆ ಆ ತಡೆಗಟ್ಟದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ವೈರಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಒಂದೇನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಶೀಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೈರಸ್ಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ರೋಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದು ಕೋವಿಡ್ಡು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರೋದು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಟನಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಬರುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದು ವೈರಸ್ಸು ಏಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ವೈರಸ್ಸು ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ಸು ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಓಕೆ ಪೋಲಿಯೋಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಫ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವೈರಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೀಗ ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ್ದು ವೈರಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ವೈರಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ವೈರಸ್ ಮಾತ್ರ ತಡೆಗಟ್ಟತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ಥರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಟೆಟನಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾಗ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಯ್ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ವೈರಸ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೈರಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟದೇನೆ ಅದು ಬರದೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಬಂದಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆತನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದೆ ಇವಾಗ ಕೊಳ ಕೊಳೆ ನೀರಿಂದ ಬರೋದು ಬ್
ಅದ್ರ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವೈರಸ್ ಏನೆ ಓಕೆ ಆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ ಗಟ್ಟಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ವೈರಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಟೆಟನಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ವೈರಸ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೆಟ್ಟದು ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದೂ ಇದೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಈ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಕಳ್ಳದ ವಿಚಾರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಕಳ್ಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈರಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋದು ಬಾಗಿಲ ಬೀಗ ಹಾಕೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಗಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಡೆಗಟ್ಟದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಅದು ವೈರಸ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ಲ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಶದ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆನೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಹದ ಒಳಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನಮ್ ಕೋಶದ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಮ್ ಕೋಶನೂ ಸಾಯತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಳ ಆ ಕತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಂಚೊಳಗ್ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ವೈರಸ್ ವೈರಸ್ ಕಳ್ಳ ಕತ್ ಮಂಚದ ಒಳಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳತ್ತರ ವೈರಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ನಮ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಳ ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅದ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಿಕ್ ಸುಲಭ ಅವನು ಓಡ್ಸೋದು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ವೈರಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಮೊಸರು ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೈರಸ್ಗೆ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೀರಿಂದ ಕೊಳೆ ನೀರ್ ಕೊಳೆಯ ನೀರಿಂದ ಆ ಹಳಸೋಗಿರೋ ಊಟದಿಂದ ತಿಂದು ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟದು ವೈರಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಜಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಹೊಸ್ತೇನಲ್ಲ ಮುಂಚ ನಾವು ಮಾನವ ಹತ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇದಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ವೈರಸ್ಗಳು ಬಂದೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ
ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇದು ಈ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ವೈರಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈರಸ್ ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವೈರಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂದ್ ಒಂದು ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಅದು ಅದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆನ ಮಾರ್ಪಡು ಮಾರ್ಪಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ವೈರಸ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾರ್ಪಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಮಾನವ ದೇವಾನೋ ಇಲ್ದರೆ ಮೃಗಗಳ ದೇವಾನೋ ದೇಹದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅದೇ ಕಡೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಕೋಶದ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಬದುಕಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಜ್ವರ ಬರ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಓಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಷಿ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವ್ದು ಆಕ್ಷಿ ಬಂದು ಇವ್ದು ಇವ್ದು ಆಕ್ಷಿ ಇವ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಜ್ವರ ಬಂದು ಅದು ಓಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಾಯ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ಇನ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ 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 ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾದಷ್ಟ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಅವನ್ ಅವನ್ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ್ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿರೋ ಇದು ವೈರಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಂದು ಬಿದ್ಕೊಳತ್ತೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಮೂಗಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ದೇ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ನೀವ ಕೈಯನ್ನ ನಿಮ್ ದೇಹ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕೈಯಿಂದ ದೇಹ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮೂಗನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮೂಗ್ ಒಳಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗ್ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ ಬಂತು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೀವು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ದು
ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕಿಂದ ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಹದಿನಾರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಒಬ್ರಿದ್ರು ಒಬ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ನಾಲ್ಕ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಇನ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅವರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೇನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿದು ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಇದ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತರಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದು ಬೇಗ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಒಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಹದಿನಾರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಟ್ತೀರಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹದಿನಾರು ಜನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಜನ ಮುಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಸಾವಿರ ಜನ ಮುಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಮುಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಾ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೆ ವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರಿಂದ ಟ್ರಾವರ್ ಆಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಊಟ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಹನ್ನೂರ್ದ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತಿಂತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ವೈರಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ರು ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಉಸಿರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಸುಲಭ ಅದು ಹೋಗೋದು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತು ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮುಂಚಿನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಆ
ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಅದು ಸಾರಿ ಅದು ಕೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂಚೆಗೂ ಇವಾಗ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದ ಹಿಂಗಲ್ವಾ ಸಾರಿ ತಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅಳಿಸೋಣ ತಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೇನು ಒಳ್ಳೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ಪ್ಲೇನ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಏನಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಶುರು ಆಯ್ತು ಯಾವನೋ ಚೈನಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಯೂರೋಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ಹಂಗೆ ಹರಡು ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಜಾ ಈ ಸುಲಭ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟದು ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು ಓಕೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಯೋರು ನಾ ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿನೋ ಜನಗಳು ಸತ್ರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಗಳು ಜನ ಸತ್ರು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮೀಸಲ್ಸ್ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೇನೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲೇ ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ಈ ವೈರಸ್ ಮೀಸಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಗು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಗು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಗು ಎ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ತರ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಗ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸೌ ಸುಲಭ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಬಿಟ್ಬ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಯವ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ಯಾರ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹರಡ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದೇ ಮೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹರಡದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅದ ಹರಡದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಸುಲಭ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚಿನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚೈನಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ವಿಚಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವೈರಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲೂ ಕೂಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರೋ ತರ ಮುಟ್ಕೂಡ್ದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೂಡ್ದು ಅದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವಾಗ ಊಟ ಊಟನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಹಳಸೋದ್ರೆ ಅದು ಹಳಸನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳಕ್ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಕೆಟ್ಟಿರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟು ಹಳೆ ಊಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತೆ ಅದು ಹಳಸೋಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಗಲೀಜ್ ನೀರ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಏನಾರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಬೇಷ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಲೀಜಿರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಗಲೀಜಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತ
ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಡೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುಮುಕ್ಸ್ರಿ ನೀರನ್ನು ಚುಮುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೀಲ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ನೀರಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೈ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೇನಾರು ಅನ್ನನೋ ಕೈಯನ್ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾರು ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೇನು ಥರ ಗಲೀಜು ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಅನ್ನ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಣ ಎರಡನೇದು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೂರನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋಣ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೈ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋಣ ಐದನೇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಂದು ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಿರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಐದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸ ಆರು ಏಳು ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ತರಿರೋ ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಸರಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಹುಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹುಪ್ಪು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಪಾಚಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಪಾಚಿ ನೀರು ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿ ಪಾಚಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಚಿ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸರೋವರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಸರೋವರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಚಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ತರ ಆ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಇದೆ ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೂರು ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಆ ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳಸಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ಅಹ್ ಈ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಇರೋದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ತಿನ್ ಕುಡ್ದು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಐದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಗದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಚಿಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಾಚಿಯ ಚುಕ್ಕೆನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಪಾಚಿ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾಚಿ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಮೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಹುಷಾರು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾಚಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗ್ ಶುರು ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ 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 ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಆ ಪಾಚಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಚಿಗಳಿದೆ ಆ ಪಾಚಿ ಸೈಜ್ ಅಂದಾಜು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪಾಚಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಎರಡು ಚುಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಮೂರ್ ಚುಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಚುಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಚುಕ್ಕಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಐದನೇ ದಿವಸ ಆರು ಚುಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಟು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚುಕ್ಕಿ ಅದು ಒನ್ ಒನ್ ಸೆಮ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಎರಡು ಚುಕ್ಕಿ ಒನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದು ಮೂರ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಸೈಜು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಗಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸೈಜು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದಾಜು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಏಳನೇ ದಿವಸದಷ್ಟುಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾ
ಸೊ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇದು ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು ಏಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಆರ್ ಪಾಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಓಕೆ ಆರ್ ಪಾಚಿ ಇದು ಒಂದು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಏರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪೈ ಫೋ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಆರು ಸೊ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೈ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಹಂಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಆರಲ್ಲೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗಲೀಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಚಿನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ರಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪಾಚಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳನೇದು ಇದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗಲೀಜ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅಳಿಸೋಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರೆ ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಯಾಕೆ ಉಗಿ ಕೂಡ್ದು ಅಹ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ತಂಬಾಕುಗಳು ಉಗಿತಾರೆ ಆ ತಂಬಾಕು ನಮ್ ಎಂಜಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಅನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತೀವಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರೋವರ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ಆ ಆ ಗಲೀಜ್ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಆ ಗಲೀಜಿಂದ ನಮಗ್ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಮಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ ಒಳಗ್ ಬರೋದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ಉಸಿರಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ನಮಗ್ ಖಾಯಿಲೆ ಬರತ್ತೆ ಅ
ಗೊತ್ತಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐನೂರ ಐವತ್ತಾರು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಐ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಹಂಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಟ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹಾ ಅವಕ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ದೂರ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಜನಗಳು ಪಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ಕೂಡ್ದು ಐದ್ ಐದ್ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾತಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಆ ಉಸಿರಿಂದ ಹೋಗತ್ತೆ ನಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಾಡಿ ಅವನು ಕಾಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನ ಒಳಗ್ ವೈರಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಉಸ್ ಆ ವೈರಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಆಕ್ಷಿ ಅದನ್ನ ಕೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗನ್ ಕೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ತರ ಆ ರಬಸ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಬಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ ಮುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಅವ್ರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ ಅವ್ರದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೂಗನ್ ಮುಟ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಗನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಬರತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕನ್ ಮುಟ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಏನು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ವೈರಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ತಾನೆ ಒಂದು ಐದ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತಾನೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ರೆ ಸಾ ಸತ್ವಿ ಇಲ್ದ್ರೆ ಅದ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಓಕೆ ಅದ್ವರ್ಗೂ ಇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿವ್ಸ ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೋ ಅದ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದ ಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಮುಟ್ಟದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ ಹದಿನಾರು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಹದಿನಾರು ಜನ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎರಡ ಮುಟ್ಟದ ಎರಡು ನಾಲ್ಕರ ಮುಟ್ಟದ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಡಿ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೋನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹದ್ ಹದಿನೆರಡು ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಒಬ್ರು ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಹದಿನೆರಡು ಒಬ್ಬೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಇದಾದ್ರೆ ಬರೀ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹದಿನೆರಡು ಒಬ್ಬೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎರಡು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಒಬ್ಬೆಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಅದ್ರಿಂದನೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಅಂದ ಖಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಖಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಖಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆರವಣಿಗೆ ಬೆರೆ ಆಕಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ಆಕಾರ ಬೆಳೆ ವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ 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 ಇದು ಸಮಪಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿ ಇದರ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಕಳ್ಳ ಒಳಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಓಡ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೇ ಎತ್ತಿ ಇಳಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣತೆ ಆ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಕುಸಿತ ಸೊ ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಪಾಟ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಇದು ಪಾಠ ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಪಾಣ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮ ಪಾಠ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಸೊ ಇದು ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಓಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡಾಯ್ತು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಏನು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಹತ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಐನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಮುರುತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ ಗೋಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ್ ಬೀಗ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಬಂದ್ರೂನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅವಾಗ ಅದು ಇಳಿಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಸಮೀಕರಣ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಪಾಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಳಿಯತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು 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 ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬಾಗ್ಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಎಲ್ರೂ ಬಾಗ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಎಲ್ರು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕಿ ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೆತ್ತ ಇನ್ನು ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ ಒಳಗೆ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕುತ್ತಾನೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ತರ ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಬೀಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಗೂರ್ಕ ಇಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಳ್ಳ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಕಳ್ತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೇನೆ ಸೊ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜನಸಮೂಹ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಗ ವೈರಸ್ ಬೆಳೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಂಗೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಅದು ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಯಾರು ಆಕ್ಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನು ಬೇಗ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಗೆಳುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಓಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತ ಬೆಳಿಯಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಸಮಪಾಠ ಮಾಡುವಿಕೆ ಸಮಪಾಠ ಮಾಡುವಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕುಸಿತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡು ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಅದು ಹರ್ಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಮಪಾಠ ಮಾಡುವಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕುಸಿತ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಪಾಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಹ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾ ಸೊ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜನ್ನ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಹಾಕು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ಬದ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ ಬದ್ಲು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಸಮಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡರಿಂದನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆದಷ್
ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಪಾಠ ಮಾಡುವಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಆಟನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ಬೆಳೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೂರು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಮುಟ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಮೂರ್ ಹಂತ ಅದಾಯ್ತಾ ಮೂರ್ ಹಂತ ಓಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸಮಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಕುಸಿತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಹ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮುಟ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳನ್ನ ಹೋಗೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಏನೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಬ್ರು ಮುಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ಟದಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅರ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಮುಟ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜ್ವರ ಬಂದು ನಾವು ಅದು ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚಾಲಾಕ್ ಅದು ಸೊ ಅದು ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾ ಅದು ಯೂಶ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಕಡಿಮೆ
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ವೋ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಆಟ ಆಡೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ಕೇಸ್ಗಳ ಬದಲು ನಾವು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ ತರ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಮ್ ಇದು ಓಕೆ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ ಇಬ್ರು ಜನ ಆಟ ಆಡ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಕೇಸ್ ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಳಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗೆರೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಬ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಇಬ್ರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂರು ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಕೇಸ್ ತರ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ರಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಗೆಳವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಇದು ಮೊದಲೇ ಹಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೆಳವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂಟು ಇದು ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಕುಸಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಮೂರ್ ಹಂತ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿಗೋ ಹುಡುಗಂಗ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದ್ಲೇ ಹಂತದ ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಗೆಳವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಕುಸಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಇವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಬ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ವಾಸಿ ಆಗೋಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಓಕೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಚಕ್ರ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒನ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ರೌಂಡ್ ಟೂ ರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಟ ಆಡೋಣ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಕಲ್ಲು ಒಂದ್ ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಯಾರ್ಗುನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಏನು ಯಾರಿಗಾರು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊದ್ಲೇ ರ
ಸೊ ಎಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂರು ಜನ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಶ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ಬಂಗಿತ್ತು ಅವನು ಅವನ್ ಖಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ನು ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ಟದ ಸೊ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರವ್ರಿಗೂ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಒನ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದಲ್ಲಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ರ ಒಂದ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಹಿಂದ್ ಮೊದಲನೇ ಹದ್ದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೂರು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎದ್ರು ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಹದಿನಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಡ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲುಗಳಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಓಕೆ ಇನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲ್ಲು ಇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಲ್ಲು ಇಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಮುಂದೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೆಗಿದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೂರು ಕಲ್ಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶುರು ಆಗದಾಗ ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹದಿನಾರು ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಲೆ ಬಂದರೂ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ವಾಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಜನಕ್ ವಾಸಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ ವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹದ್ನ ಹದಿನಾರು ಟೈಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ ವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹದ್ಮೂರ್ ಜನ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹದ್ಮೂರ್ ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು 
ಮುಂಚೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒಬ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮುಟ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಐದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಕ್ಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರು ಸೊ ಐದನೇ ಚಕ್ಕದ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಓಕೆ ಅವ್ರ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಹೋದ್ರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಜನ ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಅರ್ ನಾನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ ಮೂರು ನಾನೂರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೊ ನಾನೂರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಟ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಸೊ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಇದ್ರು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಉಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ ಒಬ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಈ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಈ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆರನೇ ರೌಂಡ್ ಆಟ ಆಡ್ರಿ ಏಳನೇ ರೌಂಡ್ ಆಟ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ರೌಂಡ್ ಆಟ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ಹಂಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಖಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಆ ಮುಟ್ಟದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಖಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಳಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಟ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಕಾ ಹೊಸ ಮುಟ್ಟದವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಚಕ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಇನ್ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ ಆಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರೌಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕುಸಿತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕುಸಿತ ಹಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಖಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟದು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮುಟ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಖಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಶುರು ನಿಮ್ ನಾನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹೋದ್ರು ಸೊ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅವರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನ ಹೊಸಬ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದು ಅಹ್ ಖಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಇದಾರೆ 
ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಸಮೀಕ ಇದು ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಸ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳ ವಿಚಾರ ನೀವ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಆಟ ಆಡಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವಾಪಸ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಹಂತ ಚಕ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಚಕ್ರದ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ಕೇಸುಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಹೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಚಕ್ರದಷ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೇಸುಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಚಕ್ರದಷ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಕ್ರದಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎರಡಾಗ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಈ ಈ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಟ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತು ಆ ಮೂರ್ ಜನ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಜನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕರಣ ಆದಾಗ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಟ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಾ ಇದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡಾ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಸೆನೇ ಪಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನೂರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ ನೂರ ಅರವತ್ವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು ನೂರ ಎರಡುವರೆಗೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ನೂರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ನಾನೇನಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೊದಲೇ ಒಂದೇ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲೇನೆ ಶೇಕಡಾ ಅರವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಇದ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಲ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬರೀ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಆ ಇದು ಝೀರೋ ಬರೀ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಸ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಸಿತ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕುಸಿತ ಆಗತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕುಸಿತ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಓ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಆ
ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಬರೀ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹಿಡಿಯುವುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡುವುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಆದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೊನೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾ ಕಣ್ ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಜನಸಮೂಹ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಹರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ರನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಗಾರ ಬಂದಿರೋನು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಬೇರೆ ಮುಡ್ದೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗುತ್ತದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವಸರಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ಕುಸಿತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹರಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಸ ವೈರಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಈ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಪಾಠ ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಇದು ಬರೀ ವೈರಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಹ್ ಇದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಬರೀ ವೈರಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನು ಅಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಗು ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹಂತ ಯೂಶಲಿ ಮೂರ್ ಹಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂರ್ ಹಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ
ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಓಡಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಓಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂದು ಒಂದ್ ಅಡಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಐದ್ ಅಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇಲ್ಲ ಹೈಟು ಹದಿನಾರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮ್ ಬೆನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮೀಕರಣ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಮಪಾಠ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೋರಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಓಕೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕುಸಿಯತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಹ್ ಎಪ್ಪತ್ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಓಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಷ್ಟು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೈಟು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಝೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆಲುವ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಮೀಕರಣ ಸಮಪಾಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಕುಸಿತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾ ಏ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಹ್ ವೈರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳು ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ವೈರಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹರಡೋದು ಹರ ಡು ಓದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಸೊ ಮೂರನೇದೇನಂದ್ರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಹ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಓಕೆ ಆ
ಅದ್ ಮೇತಿಗ್ ಲೇಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮೊಗಲನ್ ಸೇನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಬೌದ್ಧ ಜಫರ್ ಅಂತಬ ಕೊನೆಯವನಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಕುಸಿತು ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಪಾಠ ಕುಸಿತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತ ಹಿಂಗಲ್ವ ಸ್ನೇಹ ಹ ಸ್ನೇಹನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು ದಿನ ದಿನ ನೋಡೋದು ಬೆಳಗಿನ ನೋಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡೋದು ಆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಮೂರ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಜಗಳ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸದೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹನು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಪಾಠ ಆಮೇಲೆ ಕುಸಿತ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಳೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಯೂಶ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಜುಲೈಲಿ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟಪಾಟ ಪಟ ಬಂದು ಯೂ ಯೂ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಯನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಹಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ರು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಮೂವತ್ತವರೆಗೂ ಸಮಪಾಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳು ಎಷ್ಟದಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಈ ಮೂರ್ ತರ ಹಂತಗಳಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ ಮತ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಹಾಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಹಾಕೊಳೋರು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ತರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ತರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಮೇಲೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇ
ಇದನ್ನು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಾಳ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ತಡೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ವೈರಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವೈರಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದೆ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ವೈರಸ್ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕುಸಿತ ಹೆಂಗೆ ಆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಆಟ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳು ಗೆಳವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಸಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಸಿತ ಅದ್ ಮೂರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆ ಆಟದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ವೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಥೆಗಳು ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆಗಳು ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮೂರ್ ಹಂತಗಳಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅಂಶ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಥೆ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತಿ ಇದ್ಲು ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೇತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕಥೆ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ದೇ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಬರೀಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರ ತೀರ್ ಹೋಗ್ರ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಕಥೆ ಬರೀಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವಾಗ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗಗಳು ಕೊಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಲೀಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಕಥೆ ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತ ಏನಾರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲಕ್ ಬಂತು ಒಡೆಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮೇಲಕ್ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ರಾಜ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಕಥೆ ಬರೀಬಹುದು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾವ್ ಯೂಶ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಗೆಳವಿನ ಆಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮೀಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಸಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಅಂಶ ತಗೊಂಡು ಮಳೆ ವಿಚಾರ ಬರೀಬಹುದು ಹಿಂಗೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗ್ ಬರತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮನೇನ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಥೆ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅದ್ ಮೇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮೇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಹಂತಗಳ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯ
ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ದೂರ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರ ಇದ್ರು ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಏನೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲೇ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ವಿಚಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದ್ರ ವೈರಸ್ ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವೈರಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರ್ ಬೇರೆ ತರದ ವಿಚಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡು ನಾನು ಈ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಆ ಇದು ಪಾಚಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳದ್ದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಮೂರನೇದು ಕಥೆಗಳು ಸೊ ನಾನು ಏಳೆಂಟು ಕಥೆಗಳು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಐದನೇದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆರ್ನೇದು ಓಕೆ ಆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆರ್ಟ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗಿದ್ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹರಡತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ್ ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಕಲೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ